அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நமது முயல் வளர்ப்பு சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா தீவன பயிர்கள் அந்த தீவன பயிர்களோட வகைகள் மற்றும் அதோட சிறப்பு அம்சங்களை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பதினோரு வகையான தீவன பயிர்களை வந்து வகைப்படுத்தியிருக்கோம் அது என்னென்னு பார்ப்போம் முதல்ல இருக்கிறது தீவன சோளம் அப்புறம் தீவன கம்பு அப்புறம் தீவன மக்காச்சோளம் கம்பு நேப்பியர் ஒட்டு புல் கினியா புல் கொல்கட்டை புல் குதிரை மசால் வேலி மசால் தீவன தட்டப்பயிறு முயல் மசால் சவுண்டல் ஆகியவை வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ தீவன சோளம் இதோட ரகம் வந்து கோ எஃப்எஸ் இருபத்தி ஒம்பது கோ முப்பத்தி ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க வயது காலம் பார்த்தோம்னா மூணு வருஷம் சத்துக்கள் பார்த்தோம்னா இருபத்தொம்பது பர்சன்டேஜும் முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜும் இருக்குது இருபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் கோ எஃப்எஸ் இருபத்தி ஒம்போதுலேயும் முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் கோ தேர்ட்டி ஒன்லேயும் இருக்குது புரதச்சத்து அப்படின்னா கோ எஃப்எஸ் டுவெண்ட்டி நைனில் எட்டு புள்ளி நாற்பத்தோரு பர்சன்டேஜும் கோ முப்பத்தொன்றில் இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உலர் பொருள் பார்த்தோம்னா கோ எஃப்எஸில் இருபத்தி மூணு புள்ளி அறுபது பர்சன்டேஜும் பத்தொம்பது புள்ளி எண்பது பர்சன்டேஜும் இருக்குது நார் சத்து பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சு புள்ளி அறுபது பர்சன்டேஜும் பத்தொம்பது புள்ளி எண்பது பர்சன்டேஜும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஐவிடிஎம் ஃபோர் அப்படிங்கிற சத்து வந்து ஐம்பது புள்ளி முப்பது பர்சன்டேஜ் கோ டுவெண்ட்டி நைன்லேயும் கோ தேர்ட்டி ஒனில் ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜும் இருக்குது இதை ஆண்டு முழுவதும் பயிர் செய்யலாம் அறுவடை ஐம்பது விழுக்காடு பூக்கும் தருணத்தில் வந்து அறுவடை செய்யணும் இதோட முதல் அறுவடை அறுபத்தஞ்சி டு எழுபது நாட்களும் அடுத்த அறுவடை ஐம்பது நாளுக்கு ஒரு முறையும் செய்யணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தீவன கம்பு இதோட ரகம் கோ எயிட்டு இதோட வயது நாட்கள் வந்து நாற்பத்தஞ்சு டு ஐம்பது நாட்கள் இதை வந்து விதைத்த நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு நாட்களில் வந்து அறுவடை செஞ்சிடணும் இதில் உள்ள சத்துக்களை பார்த்தோம்னா புரதச்சத்து வந்து பதிமூணு புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது உலர் பொருட்கள் பதினெட்டு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது சர்க்கரை வந்து ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அடுத்ததை பார்த்தோம்னா தீவன மக்காச்சோளம் இது வந்து ரகம் வந்து ஆப்பிரிக்கா நெட்டை மற்றும் கங்கா ஃபை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ரகம் இதோட அறுவடை காலம் பார்த்தோம்னா பால் கட்டும் அதாவது ப கதிர் வந்து பால் கட்டும் பருவத்தில் வந்து அறுவடை செய்யணும் இதில் வந்து புரதச்சத்து வந்து ஒம்பது புள்ளி எண்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பு நேப்பியர் ஒட்டு புல் இதோட ரகம் பார்த்தோம்னா கோ த்ரீ கோ ஃபோர் கோ ஃபைவ் அப்படின்னு மூணு ரகம் இருக்குது வயது நாட்களை பார்த்தோம்னா இது வந்து பல்லாண்டு தாவரம் அப்புறம் அதில் உள்ள சத்துக்களை பார்த்தோம்னா உலர் பொருட்கள் வந்து கோ த்ரீயில் பதினேழு பர்சன்டேஜ் இருக்குது கோ ஃபோரில் இருபத்தொன்று புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் கோ ஃபைவில் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் புரத சத்தை பார்த்தோம்னா பத்து புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கோ த்ரீயில் கோ ஃபோரில் பத்து புள்ளி பதினோரு பர்சன்டேஜ் கோ ஃபைவில் பதினாலு பர்சன்டேஜ் ஆக்சிலேட் பார்த்தோம்னா கோ த்ரீயில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் பர்சன்டேஜ் கோ ஃபோரில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்டேஜ் கோ ஃபைவில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது கினியா புல் இதோட ரகம் வந்து கோ த்ரீ கோ டூ இரண்டு ரகம் இருக்குது வயது நாட்கள் வந்து பல்லாண்டு பயிர் இதில் உள்ள சத்துக்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா உலர் பொருட்கள் வந்து கோ டூவில் இருபத்தஞ்சு புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்டேஜும் கோ த்ரீயில் இருபது புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜும் இருக்குது புரத சத்து ஆறு புள்ளி பத்து பர்சன்டேஜும் கோ த்ரீயில் ஏழு புள்ளி ஐம்பது பர்சன்டேஜும் இருக்குது நார் சத்து கோ டூவில் முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜும் கோ த்ரீயில் முப்பத்தோரு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்குது பாஸ்பரஸ் கோ டூவில் ஜீரோ புள்ளி இருபத்தொம்பது பர்சன்டேஜும் ஜீரோ புள்ளி பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் கோ த்ரீலேயும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கால்சியம் பார்த்தோம்னா கோ டூவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது மெக்னீசியம் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்புறம் ஐவிடிஎம்டி ஃபார்ட்டி நைன் புள்ளி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதோட முதல் அறுவடை பார்த்தோம்னா எழுபத்தஞ்சு டு எண்பது நாட்கள் மற்ற அறுவடை பார்த்தோம்னா நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு நாட்களில் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கொழுக்கட்டை புல் இதோட ரகம் கோ ஒன் வயது நாட்கள் பார்த்தோம்னா பல்லாண்டு பயிர் சத்துக்களை பார்த்தோம்னா உலர் பொருட்கள் வந்து இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது புரத சத்து ஒம்பது புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் இருக்குது நார் சத்து முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் இருக்குது பாஸ்பரஸ் ஜீரோ புள்ளி இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் இருக்குது கால்சியம் ஜீரோ புள்ளி ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது மக்னீசியம் பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தாறு புள்ளி சாரி ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஐவிடிஎம் டி பார்த்தோம்னா நாற்பத்தொம்பது புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் இதோட முதல் அறுவடை பார்த்தோம்னா எழுபது டு எ
நாலு டு ஆறு அறுவடை வளர்ச்சியை பொறுத்து செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா குதிரை மசால் ராகம் கோ ஒன் கோ டூ இதோட வயது நாட்கள் பார்த்தோம்னா பல்லாண்டு தாவரம் சத்துக்களை பார்த்தோம்னா புரத சத்து வந்து கோ ஒன்றில் இருபத்து இருபது புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜும் கோ டூவில் இருபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்குது உலர் பொருட்கள் கோ ஒன்றில் பதினெட்டு புள்ளி இருபது பர்சன்டேஜும் கோ டூவில் பதினாறு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அறுவடை வந்து முதல் அறுவடை அறுபத்தஞ்சு டு எழுபது நாட்கள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இருபது டு இருபத்தஞ்சி நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து அறுவடை பண்ணிக்கலாம் அடுத்த பயிர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வேலி மசால் இதோட ரகம் வந்து வேலி மசால் தான் வயது நாள் வந்து பல்லாண்டு தாவரம் இதுவும் சத்துக்கள் பார்த்தோம்னா புரதை வந்து இருபது டு இருபது பர்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது உலர் பொருட்கள் வந்து பதினெட்டு டு இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அறுவடை காலத்தை பார்த்தோம்னா முதல் அறுவடை வந்து விதைச்ச தொண்ணூறு நாட்களில் பண்ணலாம் அடுத்த அறுவடை பார்த்தோம்னா ஐம்பது நாட்களுக்கு ஒரு தடவை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற என்னென்னு பார்த்தோம்னா தீவன தட்டப்பயிர் இதோட ரகத்தை பார்த்தோம்னா கோ ஃபைவ் ஏ கோ எஃப்சி எயிட்டு கோ நயனு அப்புறம் இதோட வயது பார்த்தோம்னா ஐம்பது டு ஐம்பத்தஞ்சு நாட்கள் விதைத்த தொண்ணூறு டு தொண்ணூத்தஞ்சு நாட்களில் வந்து இதை அறுவடை பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்தோம்னா இதோட சத்துக்கள் அறுவடை வந்து ஐம்பது விழுக்காடு பூத்தோடன பசுந்தீவனத்தை வந்து ஐம்பது டு ஐம்பத்தஞ்சு நாட்களில் வந்து அறுவடை செஞ்சுக்கலாம் இதோட சத்துக்களை பார்த்தோம்னா உலர்தன்மை வந்து பதினாலு புள்ளி அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் கோ ஃபைலையும் கோ எஃப்சி எயிட்டில் பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜும் கோ நைனில் பதினாறு புள்ளி எண்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் இருக்குது புரத சத்து பார்த்தோம்னா கோ ஃபைவில் இருபது பர்சன்டே பர்சன்டேஜும் கோ எஃப்சி எயிட்டில் இருபது புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜும் கோ நைனில் பார்த்தோம்னா இருபத்தொன்று புள்ளி ஐம்பத்தாறு பர்சன்டேஜும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா முயல் மசால் இதோட ரகத்தை பார்த்தோம்னா ரெண்டு வகை இருக்குது அதில் ஒரு வருட பயிரும் பல்லாண்டு பயிரும் இருக்குது ஒரு வருட பயிர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டைலோசன் தாஸ் ஹெமடா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வருட பயிர் ஆனால் ஸ்டைலோசன் மாஸ் ஸ்கேப்ரா அப்படிங்கிறது பல்லாண்டு பயிர் இதோட அறுவடையை பார்த்தோம்னா விதைச்ச பதினஞ்சு நாட்கள் எழுவத்தஞ்சு நாட்களில் வந்து பூக்கும் அந்த பூக்கும் தருணத்தில் வந்து நம்ம அறுவடை செய்யணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதோட வளர்ச்சியை பொறுத்து நம்ம அறுவடை செஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தோம்னா சவுண்டல் இது வந்து மரவகை இதுதான் நான் வந்து அதிக அளவில் மியல்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதுவும் தான் எனக்கு வந்து அதிக அளவில் கிடைக்கிது இந்த சவுண்டல் வந்து கோ ஒன் ரகத்தில் வந்து வருது வயதை பார்த்தோம்னா இது பல்லாண்டு தீவன பயிர் முதல் அறுவடை வந்து நூற்றி இருபது நாட்களில் பண்ணலாம் அடுத்த அறுவடை பார்த்தோம்னா அறுபது நாட்களில் செஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு தகவலையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்காக புதிய புதிய அப்டேட்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு நன்றி